और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको Gandhi has been speaking out fearlessly inside and outside parliament he has spoken on social issues on economic issues on political issues without any fear or inhibition frankly and candidly through you to india clearly he is paying a price for it clearly this government is rattled because he speaks with facts figures on demonetization be it on a clean supposed clean chit to china be it on gst he is consistently aggressive and open in his questioning and therefore this government is doing all these finding new techniques of throttling his voice of gagging him shri rahul gandhi goes abroad he is not entitled to speak freely on grounds of fake nationalism created imaginary nationalism rhetorical nationalism non existent issues he comes back and his speeches abroad become the basis of action against him inside parliament he speaks in parliament one of the most detailed and open speeches when the prime minister spoke and he is referred to the privileges committee after he came back from abroad and post the recess when this session starts a remarkably new ground is found unheard of in the annals of parliamentary history the ruling party resorts to disruption every day saying a precondition for someone to speak in parliament or attend parliament is that he must first apologize i don't think in any parliamentary democracy westminster or not westminster you have found this kind of stipulation so disruption by the ruling party all of this is part of a pattern all of this is part of a pattern to stop him a because he speaks fearlessly and candidly b to divert attention from the real issues to divert attentions attention from the questions which my friend here asks every day to divert attention from the burning issues before the nation today and it is done also to send a message to create a fear psychosis amongst those who dare to question this government friends that is the political part that is what should concern our body polity there is equally a legal part i have shared some of that with you yesterday since we've had slightly more time let me uh, elaborate a little more today when you hurry when you are premeditated when you have decided to do something you make mistake after mistake after mistake you multiply mistakes on a repetitive basis <laughs> take for example take for example the alacrity with which you are moving within 24 hours you are moving with amazing alacrity i need to remind you that a few months ago in a case of another political leader from uttar pradesh belonging to 
the leading party in that state, the Supreme Court, quote unquote, when an immediate by election was sought to be announced post disqualification of that person because of uh, conviction, immediately, without waiting for that person to exhaust the legal remedies available, the Supreme Court in that case not only deferred the by election, but then added, look with what alacrity have you proceeded. This is yet another example. But it gets curiouser and curiouser. As I told you yesterday, there is a provision created in law specifically called 202, which says, if allegedly I commit a defamatory offence in place X, in this case Kolar, Karnatak, and if somebody chooses to sue me in Gujarat or Bihar, as in this case Surat, then the magistrate before whom a complaint is filed is mandatorily, I repeat, mandatorily obliged to conduct a preliminary inquiry as to whether he has jurisdiction to start and initiate the proceeding. He has to call for a report either himself or through the police or through agencies. To the best of our knowledge, this point is taken by Sri Gandhi's lawyers, noted in the judgment and not decided. Admittedly, no inquiry is conducted because there is a tearing hurry to go ahead in a place which might well be without any jurisdiction at all, namely Surat, Gujarat. As I said, it gets curiouser and curiouser. I mentioned another example yesterday. I have the dates now. Let me walk you through it. The complaint is filed approximately in April 2019. I think the exact date is April 16, 2019 at Surat. The magistrate is one Mr. Dave. On 2021, Mr. Rahul Gandhi, in 2021, year, two years later in June, appears in the court to record his statement in person. Sri Rahul Gandhi appears in that court. In March 22, that is three years after the complaint is filed, and one year after Sri Rahul Gandhi appeared there, the complainant files an application against Saman Rahul Gandhi. When that application is rejected, possibly by a firm magistrate, obviously he had been called, he had come a second time, you cannot harass people to come again and again, he rejects it. At that point, the complainant rushes to the High Court and gets a stay of his own complaint. The High Court grants that stay on 7th of March 2022. So I file a complaint, I seek a stay of my own complaint. Perhaps days are not auspicious, the climate is not ecologically suitable. Now the same complainant after a hiatus of 11 months, when he has no interest in his own complaint, suddenly wakes up and goes on 16th February this year, seeking a vacation of the same stay which he himself obtained. And I quote, he pleads, and you must all read between the lines. We will, of course, take all this in the appeal. We have legal records. Quote, he says, Sufficient evidence has come on record of the trial court and the pendency of the present matter delays the trial. Pendency of what matter? His own high court petition. He says he's delaying his own trial. So he says, please vacate. Now, the sentence is, though sufficient evidence has come on record, no new evidence has come on record, actually. The high court vacates the stay, the man rushes back to the trial court and we get this judgment. Meanwhile, the magistrate has changed. We were not born yesterday, neither you nor me. Chithvi apni, patvi apni. There are many more disturbing features about this case. There is a point which we may or may not take. I am not saying that everything Rahul Gandhi needs to take because he is fearless, he knows in his conscience he has full reliance on the law, but there is a debatable issue. I am only flagging the issue, which I did not mention yesterday. That though the conviction is by a court, in Rahul Gandhi's case, the disqualification under Article 103 of the Constitution has to be by 
the president of india and under 103 the president of india has to first before disqualifying sri rahul gandhi take an opinion a recommendation from the election commission admitted it is not done in the interest of fairness and completeness i must let you know also that in a case called lok prahari the supreme court has noted the argument of the election commission which says the election commission says the supreme court does not so hold that we do not need to go to the president with a recommendation because this is a court conviction the president has no role in a court conviction case though this point is noted by the supreme court in the lok prahari case it is not decided the election commission no doubt has issued circular saying in such cases of conviction we don't need to go to the supreme uh, to the honorable president but my question is little different if the constitutional article 103 says so neither the practice of the election commission nor indeed a recordal of a submission of the election commission to the supreme court nor indeed a recordal by the supreme court can change the constitution the highest law of the land is the constitution the text of the constitutional article cannot be diluted by a practical approach saying it's a conviction by a court therefore president is excluded that is itself a questionable exercise this immediate issuance today of a disqualification but we let it be we will be we are confident that we will get a stay of conviction a stay of conviction will remove the very basis of this disqualification this disqualification is nothing but consequential when the foundation goes namely the conviction is stayed the consequences of an illegal foundation will also go but obviously as the election commission knows as the government of india knows as the bjp knows it takes time to draft to file they are taking advantage of that time hot footing it by these disqualification notices but we have full faith in the law and the majesty of the law and we believe that we will emerge victorious in the near future दोस्तों आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं उनके दो व्यापक आयाम हैं एक राजनीतिक है एक कानूनी है लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण सबसे व्यापक सबसे अहम है पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में पहला बिंदु उसका ये है कि जान पूछ कर, बार बार सोच समझ कर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है उसको चोक करने का प्रयत्न किया है उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है वो है स्वतंत्र निष्पक्ष निडर बोलना बोलचाल जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं एक मानव अधिकार है मूलभूत इस सरकार ने इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं श्री राहुल गांधी की सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकार कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें बार बार और उसके उदाहरण आप जानते हैं बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया है सरकार ने बार बार श्री राहुल गांधी हम सब जानते हैं ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं जनहित में रखे हैं जनता के सामने रखे हैं जनता के लिए रखे हैं उन्होंने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है बिना झिझक के बोला है और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं क्योंकि उनके सवाल उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी कभी डिमोनेटाइजेशन ले लें कभी चीन को क्लीन चिट का मामला ले लें कभी जीएसटी ले लें ये सब मुद्दे वो हैं और उनके अलावा और भी हैं जो इस सरकार को 
जिनसे घिन है और जो उठाते हैं उनको दंडित करना उनका अनिवार्य रूल है राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बोल नहीं सकते एक झूठे आडंबरी राष्ट्रवाद के आधार पर उनकी आवाज को रोका जाता है एक अजीबोगरीब बनाई हुई बनावटी राष्ट्रवाद का बहाना लेकर उन पर आरोप लगाए जाते हैं बाहर गए उसके आधार पे जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि आप यहां नहीं बोल सकते जो उसके जब तक कि आप माफी नहीं मांगे यहां आते हैं और उस दिन बोलते हैं संसद में जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो सरकार पूछती है आपकी हिम्मत कैसी हुई सब बोलने की सत्य बोलने की साफ बोलने की निडरता से बोलने की हम आपको प्रिविलेज कमेटी भेजते हैं और सबसे अजीबो गरीब जो मैं समझता हूं किसी गणतांत्रिक संसदीय गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश में नहीं देखा गया जब वो आके बोलते हैं तो सरकार खुद अवरुद्ध करती है संसद को सरकार खुद करती है इस आधार पर कि पहले आप माफी मांगिए ये कौन सी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत है कि पहले आप माफी मांगिए नहीं तो हम अवरुद्ध करेंगे नहीं तो संसद चलेगी नहीं तो ये इसी प्रक्रिया का एक और उदाहरण है जहां मुंह खोले झूठे बेमानी केसेस दायर करिए डराइए धमकाइए और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है उन्होंने ये सब प्रयत्न किए हैं बार बार किए हैं जहां तक कानूनी पक्ष है मैं बड़े संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं कल बताया था मैंने थोड़ा उसको और विस्तार से बता दूं लेकिन संक्षिप्त रूप से कि जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं संविधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं मैं आपको दो तीन उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं यह मामला यह वारदात कोलार कर्नाटक में हुई 2019 में हुई उसकी कंप्लेंट कहां दर्ज की गई सूरत गुजरात में एक दो जगह और भी की गई बिहार में रांची में तो जब ऐसा होता है कि वारदात फौजदारी वारदात कही हुई हो अमुक जगह और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था कई वर्ष हो गए जो बाध्य है जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा इंक्वायरी करनी पड़ेगी या तो मैजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे कि क्या उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है जब तक वो मैजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करती है करता है इंक्वायरी तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया जजमेंट में लिखा है लेकिन निर्णित कहीं नहीं है ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मैजिस्ट्रेट द्वारा यद्यपि ये मामला आया है कोलार कर्नाटक से ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ एक दूसरा उदाहरण और आप अपनी अपना आप अपनी आप कंक्लूजन लगा सकते हैं जो मैं आपको तीन तारीखें देना चाहता हूं एक विचित्र बात हुई जो याचक है इसमें कंप्लेनेंट है वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मैजिस्ट्रेट था उस वक्त एक मिस्टर दवे थे एक साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मैजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है तो याचक कंप्लेनेंट हाई कोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी एक साल तक वो पड़ी हुई है ग्यारह महीने से उसका कुछ नहीं करता है सब कुछ ठीक है उसके लिए अचानक वो वापस जाते हैं और देश एक रहा अखंड रहा खालिस्तान ने बनने दिया जिसकी पिताजी हत्या हुई है कि उन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास किया उप महादीप के अंदर उस व्यक्तित्व के धनी राहुल गांधी जिनको मैं बहुत नजदीक से जानता हूं कि 
कि प्रकार वो देशवासियों के लिए देश के लिए दलित हो पिछड़े हो गरीब हो कोई ज्यादा गरीब हो उनके दिल में जो उनके जो प्रति हमदर्दी है कोई सोच नहीं सकता उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट आने से भी तो आप सोच सकते हो कि ये 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 भारी पड़ेगी इंदिरा जी को भी दोनों जो है उस वक्त मैं तंग किया था पार्लियामेंट निष्कासित कर दिया था उसके नतीजे भुगत लिए आंधी चली इंदिरा गांधी की और पार्लियामेंट में भारी बहुमत से वो कामयाब रही पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर बने वापस अब मैं कह सकता हूं जो आज की हरकतें हैं जिस प्रकार चल रही है पिछले दिनों से दो हजार के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडी गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं मेरा मानना है क्योंकि इस पर जाए तानाशाही लोग पसंद नहीं करते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते करते आपने दो चुनाव जीत लिए पर हिंदू मुस्लिम करते करते जनता भी इसको लाइक नहीं करती है एक हद एक सीमा होती है उस सीमा के बाद में जनता ने किसी को नहीं बख्शा है इंदिरा जी यही मान देता है हर गए चुनाव वाजपेयी जी चुनाव हार गए तो मोदी जी को चाहिए कि वो अपने सलाहकारों के चक्कर में नहीं आए कुछ सोचे हो क्या रहा देश के अंदर क्या हो रहा है और मोदी जी के बारे में क्या लोग सोचते होंगे वो अपने आप ओबीसी का एक नेता कहते हैं मान लो और ओबीसी को लेकर आज उनकी पार्टी के लोगों ने कह दिया राहुल गांधी ओबीसी के खिलाफ में अपनी धारणा रखता है ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है राहुल गांधी चाहे एस सी हो एस टी हो ओबीसी हो उन सब के लिए जान लगाने वाला आदमी है और मोदी जी खुद ओबीसी के हैं तो ओबीसी वालों को जितने देश के अंदर है उनको लगता है हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर है तो अगर ये हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं देश के अंदर इसको लेके क्या सोचिए है ओबीसी के बारे में क्या इनका मान बढ़ रहा है क्या इससे क्या मोदी जी का मान सम्मान बढ़ेगा क्या आप राहुल गांधी को इनकी पार्टी वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं बोलने के लिए उसके अंदर इनकी पार्टी वालों ने सोशल मीडिया को चला करके क्या क्या नहीं उनके बारे में बातें कही गई और अब घबरा करके आप भारी जोड़े यात्रा से और जिस प्रकार के फैसले आए हैं ऐसे अभी कल फैसला आया है डिफेमेशन केस का अरे भाई लोअर कोर्ट है उसके बाद में हाई कोर्ट भी है सुप्रीम कोर्ट भी है इतनी क्या जल्दी थी कि आपने इस प्रकार का फैसला कर दिया नंबर सिर्फ खत्म कर दी इतने बड़े नेता की जिसका एक मैसेज है जिसका एक और है देश के अंदर जिसकी फॉलोइंग है देश के अंदर उसको आपने इस प्रकार से मेंबरशिप ने निष्कर्षित किया है एक प्रकार से तो लोग बगसने वाले ने मेरा मानना है देख सकते हैं कि जैसा कि अभिषेक सिंह जी ने कहा राहुल जी को कीमत चुकानी पड़ी उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण दूसरी बात सिंघवी जी ने तो कहा कि 2014 से राहुल जी मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर उठा रहे हैं ये नोटबंदी के बारे में इन्होंने जिक्र किया जीएसटी के बारे में इन्होंने जिक्र किया चीन को जो जून 2020 में प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दिया उसका भी सिंह जी ने जिक्र किया पर मैं एक और मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूं जिसके वजह से आज राहुल गांधी जी को कीमत चुकानी पड़ी है और वो ये है अडानी का महागोटाला जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में संसद में बोले थे 50 मिनट का भाषण था ज्यादातर उसका एक्सपंज भी कराया गया और जिस तरीके से 16 पार्टियों ने एक होकर 5 फरवरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में क्योंकि यह घोटाला सिर्फ 
अडानी से संबंधित नहीं है ये घोटाला प्रधानमंत्री की नियत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है इसीलिए हमने जेपीसी की मांग की आज भी हमने मांग की कल भी हम करेंगे परसों भी हम करते रहेंगे और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश ये साजिश बनाम कोशिश एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं सिंह जी ने तो कहा कानून के अनुसार अगले कदम हम लेंगे समय है हमारे लिए और कानून में कई ऐसे दरवाजे हैं हमारे लिए जो हम खटखटाएंगे पर यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है यह मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है मैं बार बार कह रहा हूं आज भी दोहराऊंगा यह प्रतिशोध की राजनीति धमकी की राजनीति उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है एक मिसाल है ईडी में करीब 60 घंटे का पूछताछ हुआ आपको याद होगा पिछले साल और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसे एक सवाल उठाए गए यात्रा के बारे में राहुल जी के बारे में उनको संसद में तो पहले बोर्ड में दिया गया 50 मिनट के लिए बावन मिनट के लिए बाद में जो उन्होंने कहा उसको एक्सपंज कराया गया और उन्होंने स्पीकर से तीन बार निवेदन की तीन बार एक बार नहीं तीन बार उनको लिखा भी कि मुझे मौका दीजिए उन्होंने रूल भी उन्होंने स्पीकर साहब को बताया तीन रूल पर स्पीकर से कोई जवाब नहीं आया औपचारिक तौर से कोई जवाब नहीं आया उनको मौका ही नहीं दिया गया और आज वो डिस्कालीफाई हो चुके हैं तो ये कानूनी मुद्दा तो है कानूनी तरीके अपनाएंगे कानून में जो प्रावधान है सिंघवी साहब ने गिनाया है उस पर अगले कदम लिया जाएगा पर ये राजनीतिक जो मुद्दे उठते हैं आज पांच बजे को कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी लीडरों के साथ बैठक बुलाई है इस पर हम विचार करेंगे आज तो फाइनेंस बिल पास हो गया है लोकसभा में तो सोमवार के बाद पार्लियामेंट का चलने की गुंजाइश मुझे तो नहीं दिखती है पर हम अगले चार महीने तक पार्लियामेंट तो नहीं चलेगा अगला सत्र आएगा जुलाई के बीच में अगले चार महीने के लिए तो हमें इसको अलग अलग राज्यों में मुद्दा ले जाना पड़ेगा और यह राजनीतिक लड़ाई बरकरार रहेगी हम इससे पीछे हटेंगे नहीं राहुल गांधी जी कोई धमकी से डरने वाले नहीं हैं और मैं फिर से दोहराऊंगा जो उन्होंने एक बार इसी मंच से कहा था आप लोगों को जो खुद डरते हैं वो दूसरों को डराते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं वो बार बार राहुल गांधी जी को और अन्य विपक्ष के नेताओं को डराते रहते हैं धमकियां देते रहते हैं अगर आपके कुछ सवाल हैं जो सिंघवी साहब ने कहा है एक एक करके आप पूछेगा और सभी सवाल का जवाब सिंघवी साहब देंगे एक एक करके हां जी रवि सुसोडिया जी थैंक यू हां जी माइक दे दीजिएगा जल्दी जल्दी सर इस मामले को लेकर आप लोग कौन से कोर्ट में मूव करेंगे हाईकोर्ट अच्छा हाईकोर्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट देखिए जो भी प्रावधान है कानून के उनका उपयोग किया जाएगा आमतौर पे इसके विरुद्ध सेशंस कोर्ट में जाती है अपील नेक्स्ट 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 
सर सर मेरा सवाल आपसे ये है कि राजनीतिक तौर पर आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस ये बात अब तक बाहर क्यों नहीं समझा पा रही कि ये राहुल गांधी के पास के ऊपर जो मुकदमा लगा वो एक डेफॉर्मेशन का केस है कोई करप्शन का केस नहीं है अगर आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं तो ये कैसे आप समझाएंगे आप जनता की अदालत में कैसे लड़ेंगे इस केस को भैया अभी चौबीस घंटे हुए हैं दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई इतने अभियान हो गए इससे ज्यादा समझाने की आवश्यकता क्या है दो डेढ़ दिन में और मैं समझता हूं कि आप लोग सब इससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है कि जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार का केस नहीं है मानहानी का केस है तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी डेढ़ दो दिन में इतने सारी चीजें आपको कानूनी भी बता सके राजनीतिक भी बता सके इतनी बैठक भी हो गई है इतने सारी चीजें आज सुबह भी हो गई है तो ये तो सब आपके समक्ष आपके सहयोग से पूरा प्रचार देश में है At the same lightning speed, what if the election commission announces by election for why not parliament constituency? I I am not going to be surprised at all. Are you going to be surprised? No. Then then what if? Because he can't contest election in that case. They have had stays of uh, elections earlier. There has been a stay. There is a currently there is a stay in Lakshadweep of a by election. So there is no vacuum in law in India. We'll have to take legal recourse. The point is not legal recourse. The point is, if you are the government, is it fair that today the judgment comes, tomorrow you announce the file uh, disqualification, that is today, and day after, that is on Saturday, you announce the by-election? It is not legal. You judge for yourself. The malafides, the malice, the fear, the arbitrariness, the political retributive spirit—that's the real point. Yeah, Riti. BJP President J.P. Nadda has in the morning attacked the Congress and Mr. Gandhi's comments saying these are anti-other backward classes. So this is the larger narrative the BJP is taking. How do you counter that politically? I don't think this kind of a comment needs to be dignified with a response. I think uh, in the context of a judgment where the entire machinery of BJP was there, they have not even taken this point even there. This great afterthought by the president of the BJP is truly an innovative afterthought which has not been taken by anybody, neither complainant, nor anybody, nor the magistrate's order, nor anything else. Uh, uh, question is, uh, My question is more in the nature of a clarification. Suppose uh, you get a stay on the conviction by a higher court, does the disqualification gets annulled automatically? Which means, is his membership restored my, automatically? My or view is yes. But equally my expectation is no. no what does my view is say? that the foundation, that there is nothing specific. Because everything is not written down. Good governance, common sense, fair play is assumed by the writers who make the law and make the constitution. They don't write down that if X happens, then Y must automatically follow. But I'm asking something which will appeal to your common sense. It is nobody's case that Rahul Gandhi's disqualification is based on anything, I repeat, anything other than a two-year conviction in a case. That means the Imarat is put on that conviction. Jis Imarat ka ab agar uski nim hata denge, to Imarat kaise khadi hoti sirf ye Modi ji aur sarkar jaan sakti hai. Hi, good afternoon, sir. Ashmith from CNBC TV 18. Uh, Dr. CV, questions for you. Uh, do you require merely a stay of the sentence, but also or also a stay of the conviction, one? And two, are we also likely to expect a, a challenge to the notification that came earlier today uh, from the Lok Sabha Secretary? Sir, stay of uh, sentence has been already given by the judgment itself. So obviously this whole debate since yesterday is nothing to do with stay of sentence. Stay of sentence is given by the judgment for 30 days yesterday itself. In law, for the disqualification not to attach, you need a stay of conviction. Stay of conviction needs time, reasonable time, for a person to exercise his appellate rights. The court which gives the conviction cannot state itself, the magistrate's court. So the man has to draft on a 170-page judgment a paper book of appeal. He has to consult his advisor. He has to then file. He has to then list. This takes two, three days. Forget the law. The election commission is so much in a hurry that it goes and disqualifies him within 24 hours. Obviously, he will have to go, as the previous question, and get a stay of conviction. Sir, I am News 24, Sir, Rishikesh Kumar. Sir, when you 
न्यूज ट्वेंटी फोर से ऋषिकेश कुमार सर जब आप कह रहे हैं कि गुजरात के सेशन कोर्ट में जाएंगे हम सूरत सेशन कोर्ट में फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि फिर 2024 में प्रधानमंत्री के मुकाबले चेहरे का सवाल कहां रह जाएगा जब प्रधानमंत्री के लिए आप लोग राहुल गांधी जी को रहेंगे ही नहीं लोग सवाल लड़ने लगे ये इल्म कैसे हो गया कि स्टे ऑफ कन्विक्शन के लिए आप दो से लिंक कर रहे हैं स्टे ऑफ कन्विक्शन हम तुरंत मांगेंगे और ये प्रक्रिया मैं नहीं समझता कि कुछ हफ्तों से ज्यादा होगी दो तो भी दूर है कन्विक्शन an interim stay of conviction is a much shorter procedure if there is any delay in it we will go to the high court and up to the supreme court it is but obvious that in the meanwhile if you try to short circuit the proceeding by having by elections that will also have to be stayed uh, here is sandeep from bartman newspaper agar conviction pe stay ho jaye ya pura kharij ho jaye to automatically rahul gandhi election lad sakte hai na agar conviction mein stay hoga to nishchit usse lad sakte hai acha to wo 6 years wala 